همت صاحب مخکې تاسو ویلي چې امریکایانو ضرورت دی چې دا خبره به بیرته شروع کوي او طالبان به هم شروع کوي لیکن دونه اسانه چرته ده د دې خبره نه که تیر هم شو چې طالبان به په ټرمپ باندې څنګه اعتماد کوي دا معایده به امضا کې دا تړون به لاسلیک شي بیا به ټرمپ یو بل اقدام یو بل کار باندې بیا د دې نه وګرځي دا عدم اعتماد به څنګه ځي لیکن د ده نه بغیر عملي مشکلات نور مخکې دي دغه د بله ورځ انتخابات دي او دا د سولې خبره د ټرمپ د ټویټ نه وروسته اوس په ظاهر نو د انتخاباتو مخکې خو بل معنی نشته هیڅ پلمه نشته چې دا انتخابات دې ونه شي دا انتخابات کېږي او په دې انتخاباتو کې یو څوک به ګټي یو که بحران خواته لاړ شي بې له خبره ده چې بحران خواته لاړ شي که بحران خواته لاړ شي خو یو تفاهم باندې به یو حال ورته راوځي یو څه خو به کېږي دغه نوی حکومت چې جوړېږي هغه که انتخاباتو د لارې وي او که د تفاهم د لارې وي نو هغه خو به خپل حق ګڼي چې زه خو باید د خپله دوره پوره کړم ماته خلکو رایه راکړې ده زه یا په دغه سیاسي تفاهم یا په بل باندې راغلم اشرف غني چې وخت پوره دی مشروعیت نه لري په دې اوس وخت کې بیا هم دغه نه ټینګار کوي او مخالفت کوي احیانا کوم دا اشرف غني بیا انتخابات وګټي په تقلب یې ګټي که پارس یې ګټي نو بیا خبرې شروع کېدل او د دې توافق لاسلیک او د هغې عملي کېدل به دومره اسانه وي که نه دا مشکل نه دی د دغه سولې روان زما په نظر یو سنجیده روان دوه او دو الهام هم د دې نه واستول خو دا چې افغانان ټول سوله غواړي یا هغه قوتونه چې د تعلیم و زایم قوتونه وو په افغانستان کې د هغو د خوا نه یو آغاز د حرکت چې هغه مسکو ته لاړل دا یو قوي او ښه محرک انګېزه وه او معقول انګېزه وه د سولې دپاره چې د سولې د ټغر او د سولې د بستر دپاره یې زمینه مساعده وله او بل هغه بې اعتمادۍ چې د افغانانو په منځ کې وي هغه یو نه امیدونه پیدا شول چې افغانان کولی شي هغه ستونزې چې په خپلو کې لري او د دې ناحیې نه تشویش و دا یو مثبت قدم و او دا باید تقویه شوی و متاسفانه چې ارګنډیشنان یا څوک چې پر کې دي دا که په خپله اوس د اشرف غني ډاکټر صاحب اشرف غني په دې کې سپورټ کړی وای او دا یو شګونې د ځان دپاره بللی وای چې د افغانستان خلک هغه چې تشویش و ده ضرورت یا د ده مسولیت د حکومت نن یې مسولیت یې پرون یې مسولیت و سبا یې مسولیت یې هر څوک شرک ته راځي د هغو وظیفه ثبات است د نظام جوړول خو دا په دغو حکومتونو کې نشته شون موږ اسیر حکومتونه یو د پردیو ته اداره لاندې حکومتونه یو نو هغه څه متل دی وایي د پلاندي را ننوتل یو شرم ننوتل یې بل شرم کنې دا د دې مسولیت و چې دغه روان دې تقویه کړی وای او په هغو نقطو کې چې امریکایان هم دې ته حاضر شول طالبان هم حاضر شول بیا د مدیریت ګوره ډېر سنجیده وضع زما سوال دا دی هغه اشرف غني چې مشروعیت ورسره نشته دی حکومت ضعیفه دی په په این دغه اوسني وضعیت کې چې دی چې هم د مشروعیت له مخې او هم د سیاسي ملاتړونو له مخې په بدترین او بحراني ترین حالت کې دی دغه اشرف غني که یو وارې د انتخاباتو په تقلب دی وي که پارس وي دا هغه مشروعیت تر لاس لاسته راوړي نو بیا به نه وایي چې انډیواله ما پنځه کاله دغه د اندا اوس وایي چې که انتخابات مې وګټل بیا نو که سولم کېږي نو زه به لویه جرګه راغواړم او چې هغې څه فیصله وکړله اوس د سوله خو دا یو ملي مشکل دی یوازې کاش کې د اشرف غني په هغه کې وای په ګرفت کې وای یا د هغو په مالکیت کې وای نه یو د مشکلاتو نه یو د موږه د سولې مالکیت شو نه ټول افغانانو تړه لري بل اوس خو نړیوال سازمان چې دغه نن جلسه وه پرون هم جلسه وه غوښتنه یې دا وکړه چې باید په افغانستان کې د سولې مذاکرات جریان پیدا کړه او دا تر ډېره حده پورې هغه د سولې موانع د منځه وړي دي هغه موانع چې په افغانستان کې یو تعداد یا یو شمېر حلقو وکړلې په دې جشن ونیوله چې د سولې هغه روان په دې شکل ناکام شو زه هم د هغه د ترامپ شخصي هغه اقدامات تر اوسه پورې په امریکا کې حتی د امریکا په داخلي حلقو کې هم هغه راوستلی جنجال راوستلی دی او هغه څوک چې په دغو حلقه کې کار وکړ خپله خلیلزاد څو وارې راغی حتی که هند یا هغه نګراني وښودله خو هغه راغی خلیلزاد راغی هند ته ولاړه روسانو تشویش وښودله روسیې ته ولاړه په دې کې د منطقي ملکونه خپله د امریکا حکومت 
او طالبان هغه څه چې په دغه ځای کې وشول زم د ډیر لوی لاسترونه و اوس اشرف غني سره به څه کوي اوس د افغانانو هغه اشرف غني بخنه غواړم هغه اشرف غني احیانا که انتخابات ګټلی او سبا ته بیرته کوره د مذاکرات شروع کیږي نو مذاکرات نه شروع کیږي امضا به کیږي ځکه مذاکرات خلاص دي د پټولو شرایطو باندې توافق ته رسیدلي دي نو امضا به کیږي نو دغه امضا به دغه اشرف غني چې مشروعیت نه لري اوس نه قبلی بیا چې انتخاباتي د غنه تیر هم شي اشرف غني سره به څه کوي کتاب شو ځواک صاحب یو نو ورکولی شو چې بحران په بحران کې په دغو حالاتو کې انتخابات بیا شفافیت او سیری بودن یې سر تاسری بودن یې موږ او تاسې په صفت افغانانو او زه چې دا د تقریبا څلوېښت کلنه تجربه د جنګ او د کشمکشونو نه لرمه او د افغانستان په په کوتلونو کې لارې یې مرکزونه دا ټول ولسوالۍ او جغرافیا یې تاسې ټولو ته او موږ ټولو ته معلومه ده زه فکر کوم چې دغه انتخابات قطعا به شفاف نه وي او دغه به یو تحملي انتخابات وي د نورو انتخاباتو په څېر ولې دا سر که بحران ته دا مسله وړل کېږي یعنی دا معنی چې په مخ کې خو جان کیری مداخله د پارلمان خبره کېږي د پارلمان انتخابات شفاف دا 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 وس ګوره دا د پارلمان نه شرم ځای هم دغه دی چې موږ سنیټ لرو موږ پارلمان لرو خو د افغانستان په په عمومي قضایو کې په ملي قضایو کې څوک د خیره کړ دی نه بولي او دا هغه فقط یو د ګیس هاوس نه نوم لري چې خپلو کورو ته نشي تلای خپلو موکلین ته نشي تلای ته اوس وګوره دا زما د هغه نه د کابل یوه حلقه ده په کابل کې څوک چې د هغه نه راغلی دي د دشت برشي نه راغلی دي موږ او تاسو په صفت افغانان یو قضاوت کو دا په څوارلسو کالو کې هغه ته لاړ قره باغ ته لاړه هغه څوک چې د قره باغ دی ساحې نه وکیل شوی دی د پغمان دی ساحې نه وکیل شوی دی هغه په پنځلسو کالو کې هغه ته بګرامیو ته تللی دی یعنې معنا دلته چې دلته هر سنمونایي دي نام نه دی تش په نامه دی د همدغه ګوره همت سپ دی باندې بس نه کوم چې د مشروعیت څونه دی او اصلي رښتیا هم د خلکو څونه نمایندګي کوي سوال مهم دا ده چې بیخي جالي بیخي تقلع په هر ترتیب باندې لیکن اشرف غنی به وچ انتخابات به وګټل بیا به اشرف غنی سره څه کوي کودتا به پې کوي وژنې به کیشه به پې کوي نه خو ما غله ټول شده په بحران په بحران دا مشکل دی بحران در بحران شد ولی یو مسئله یو مسئله د افغانانو ګوره د مشرانو د سیاسي احزابو د افغانانو دنده وظیفه هم ده چې دغه یو نسبتا یو فرصت یا همدارنګه طالبان شي د جنگ مدیریت یې په پغاړه وه دغه رقم خبرې شي د ملت نه پټې وای بعد ملت د دوناګا وای موږ د تاسو په میزو کې په خوام دغه ویلی وو هر هغه څه چې د ملت نه بیرون کېږي او ملت په مسایلو کې نه شریکېږي انجام به داسې وي لکه موږ تاسو چې اوس مخامخ شو او نور هر هغه څوک چې په دې ملک د داسې حکومتونو نه چې هغه اوس د جعلي انتخاباتو په هغه راځي په ذریعه راځي یا مثلا د زور د لارې راځي او هغه تکل یې دا وي چې زه به د زور د لارې په دې ملک باندې حکومت وکړمه هغه د نفرید نه ډک حکومتونه دي ملت نشته اوس د ملت په مقابل کې به جنګېږي هر هغه حکومت چې د حافظ د وخت نه یې راواخله د د تر کې د وخت نه راواخله تر اوسه پورې چې د خپل ملت سره جنګېدلې دي انجام یې رسوایي انجام یې د دې ملت د پاره بربادي خو د موږ سیاستمداران او هغه څوک ټول افغانانو ته خدای دې توفیق ورکړ چې په دې کې یو مثبت قدم واخلي یو د ملي اجماع د مخې او دغه مسلې ته توجه وکا موږ د جنګ وباسي مننه ارش صاحب که به تیوري چې تاسو وړاندې کړله چې د انتخابات دغه وضعیت باید هغې وخت پورې مدیریت شي وګو چې تر څو چې د انتخاباتو مخته یو غټ فتح او یو غټ بری او غټ لاسته راوړنه خلکو ته وړاندې کړي آیا دا لوبه همدغومره د امریکا یعنې یعنې په انحصاري توګه د امریکا په لاس کې ده نور عوامل ورباندې دخیل نه دي بیخي لکه د سیمې هېوادونه خپله د امریکا کې هغه قوتونه چې دغه سره مخالف دي تاسو مخکې یاده کړه چې امریکا کې دا فکرونه سره څوک د وتلو طرفدار دي څوک د نه وتلو طرفدار دي نو دا دونه اسانه ده چې په دغه ترتیب مدیریت کړی شي امریکایان وایي چې ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ دغه هغه نه لري یعنې د سړی نه چې باید ولسمشر شي لیاقت نه لري خو اوس ولسمشر ده اوس د خبره د امریکا د حکومت خبره ده اوس رئیس جمهور ده یعنې 
وخت د سې باس و چې د د سولې په پروسه کې د جګړې په پروسه کې د سیمې هېوادونو نقش مهم ده خو دغه د ټرمپ ټویټ وښودله چې دومره مهم نه ده کله چې لغو اعلان کړه تاسې وګورئ د سیمې هغه تر ټولو مهم هېوادونه چې نقش یې درلوده هم په طالبانو باندې تاثیر ګذاره و هم افغانستان کې په هغه ډلو باندې چې د طالبانو مخالفین دي په هغه تاثیر ګذاره و ډېر غټ غبرګون یې ونه ښوده نه ستاسو خبره نیسم ښکاره خبره ده چې اعلان د جنګ ونه شي نو روسیې او نه چین د امریکا په وړاندې چې ولې د سه وکړل نه کوریا په شان رئیس جمهور لري دی چې ولی ونتو وکړي لیکن احیانا که شاید ډېرو هېوادونو سره ممدا فکر چې دا خبرې بېرته شروع کېږي او د ټرمپ یو لیونتوب دی او بېرته شاید اصلاح شي که داسې نه وي د دې په مقابل کې د سیمې هېوادونه ډېر زیات څه کولی شي مثلا اوم دغه طالبان ته چې امریکا وایي زه ورباندې فشار زیاتومه زه دې هوایي وسله ورکړي متوسط راکټونه ورته ورکړي چې د امریکا دغه مراکز چې دي په داخل د په دغه د امریکا سفارت ولي دغه امریکا اډې ولي دغه رقم وسلې او دغه شی نور ته ورکړي نو بیا خو څه کولی شي کنه یعنې څنګه مونږ وایو چې سیمې هېوادونه دونه مهم هم نه دي یعنی منظور می داده چې هغه یو بل حالت د جناب زوار صاحب که چیر یو یو محتمل حالت که یعنی که دا وصله د طالبانو لاسته وار غلله یا ورسید یا چا دا جرعت و که چی وری کدی نو بیا ده فرناو ده بقا جگره ده ممکن بیا ده سفارت ل اساسی قبر می داده آیا دا ده غرب و ده شرط پاره ده فرناو ده بقا جگره نده زکه که دلتا امریکا پاتی کی گیم دایش تقوی کی گی مطلب داده چې روسیا چین ده هیوادونه او گدمحال استونزو سرخته دی او که نکم یا بیگی خو امریکا شکست نکنه نو امریکا تم ده حیاتو ممات جگره ده او ده سیمی هیوادونو تم ده کنه کنه ده سنه ده اجازه را که یو ده ده سول پاره ده ده ماتی دو دو بیر تا در دو یو نریوال مثال رو کنم باید لغا ده ده وصلو تا برشو کله چې په شوروي کې تزار حکومت ماشو انقلابی حکومت راغی نو د آلمان او د انقلابی حکومت ترمنځ باید سوله شو ولې هغه نه مخکې جګړه وه نو لینین هغه ولېږه تروتسکي ولېږه یوه سوله ده د لیتوبرست په نامه یادېږي چې هغه رامنځته شوه په لومړي سر کې دا سوله ماته شوه او تروتسکي له مذاکراتو نه بېرته راغی نو هغه نه پې پوښتنه وکړه لینین چې ولې تا د آلمان سره سوله ونه کړه و ما دل پارو سر رسول او نکرده چه آلمانی جنرالان را تاوله چه زلا شده روسی نظامی لباس و باسه آلمانی لباس و آغونده من نکتا که نبیا با خبری که زد سنگه که ولش ما دا کارو که ما ویلی نن ارتاوله چه کار تاوله چه دخز و کالی و آغونده هم با دیا غسی و اوس وقت که آلمانیان چه دی دسه حالت که دی چه من گا ضرورت لر وقت تا چه وقت تا که نو سیمم که در نلاس زی هغا هم و وقت باید واخیستل شو چې او هم شاده ده چې وخت وخلو بلکل نو کدنه را مغاش د فارک ډلې ترمنځ چې د حکومت سره کومه غو شول یا د تامل پلانګانو ټول دا هغه چې شته یعنې دا یو طبیعي خبره ده چې دا کار کی د هغه دویمې ګوزینې زه فکر کومه چې تر څو پورې هغه حالت ته نه رسیدلی ولې ولې چې هغه هېوادونه چې دغه کار کولی شي ځینې وابستګانې له امریکایانو سره لري د بېلګې بڼه زه تاسې یو مثال درکولی شم په دوه زره دوه زره شپاړسم کال کې پکتیا کې یو شپاړس وغورځېدله کله چې شپاړس تیاره وغورځېدله نو د امریکا د تحقیق نه بعد معلومه شو چې دا د یو نوې روسي وسلې په واسطه غورځېدلې ده تیګا په نامه نو هلته قرارداد د امریکایانو او د روسانو ترمنځ داسې شو که په اوکراین کې مداخله کوي نو اوس خو یوه تیګا طالبانو ته په ازمایښتي ډول ورسېدله او تا ولیده چې شپاړس وغورځېدله نو دومره تیګاګانې به رسېږي چې هره ورځ به یو شپاړس غورځېږي هلته د تیګا نه ورکول د اوکراین کې د امریکایانو د مداخلې هغه ده مثلا کله چې په خو ایرانیان وکولی شول چې په یمن کې یوه وړه ډله حوسیان په همدغې خپل تکنالوژۍ او وسلې باندې دغسې حالت کې وباسي چې فیصله د ټولو عربي ناټو زور پیو سن رسی بالکل هم دسته زه دا یو څه به فرق لري افغانستان له یمن سره فرق لري طالبان له حوسیانو سره فرق لري کوم هر څه فرق لري یعنی هغه وابستګي چې حوسیان په فکري لحاظ په په اتنیکی لحاظ حتی په مذهبی لحاظ په سیاسی لحاظ او په تاریخی لحاظ له ایرانیانو سره لري هغه له طالبانو سره ایرانیان نه لري 
او زه فکر کوم کوم څومره چیرانیانو ته یمن او د یمن شاو خاصی می مهمی دی فکر نو کوم چې افغانستان ورته دومره مهمې او د تر څنګ چیرته دلته دا کار کیږي نو هغه چوپتیا چې امریکایان په یمن کې او په د یمن په شاو خاصی مو کې د ایران په مقابل کې زه فکر نو کوم چې هغه چوپتیا به په افغانستان کې او کې خصوصا د ټرمپ د ټرمپ غوندې لیوانی سړی په هغه کې چې د بانه لټي او په هر بانه کې د شیران ته دومره درنده تمام شي چې هیڅ فکر ونه کړي جناب زواک صاحب په 2011 کې او په اتلس کې چې کله د سوریې حکومت د روسانو په کومک تقریبا درته وایم چې دغه مخالف ډلې کونج ته کړي د امریکا د سنا مجلس یو غړي وویل چې موږ باید هغه پر مختلې وسلې د مخالفینو په لاس ورکړو چې تیاره غورځولی شي او کولی شي دغه پر مختلې ټانګونه تر برید لاندې راولي د دغې خبرې نه څلیر شته وروسته د روسیې دفاع وزیر وویل که چېرته دا کار کېږي نو مونږه د تاسې مخالفینو ته په نورو سیمو کې خصوصا افغانستان کې هغه وسلې ورکوو چې عین کار کردګي کوو لري نو دا ستر قدرتونه داسې یو بل سره هغه لري د تړاوونه لري چې که چېرته تا خپله پښه د ګلم نه اوږده کړه په پلانې جګې زه به په پلانې جګې کومه نو زه وایم زه فکر دا خبره ده یعنی دغه تحمل چې د مجبوریتونو نتیجه ده یو ځکې امریکا برلاسې ده بل ځکې روسیه برلاسې ده او یو ځکې یعنی هر یو یو ځکې مجبوریت لري یو ځکې برلاسې لري خو دا ټول د دې لپاره دي چې د یو غټ شکست سره یو طرف مخ نه شي لیکن که احتمال د دې چې بیا دا یو طرف د یو غټ شکست سره مخ کېږي یا یو یو ستراتیجیک فیصله برلاسې مخالف فلور یې ترلاسه کوي نو خو بیا دا مصلحتونه خو بیا نو کمپرومایز کېږي که بلکل اوس د بیلګې بڼه که په افغانستان کې مثال در توم د خراسان څنګه دومره قوي شوی چې دوه درې برید په مسکو کې کړي و دوه درې برید په تاجکستان او ازبکستان کې کړي و مسولیت یې اخیستی و او ښکاره شوی و چې د تر شا یا امریکا یا د امریکا تر رهبري لاندې حلقې لاس لري ممکن روسانو دا کار کړی په مقابل لوري کې چې فعلی حالت کې زه فکر کوم تر ډېره حده پورې یعنې محتمل نه ده یعنې هغه حالت کې کېدی شي چې دغسې د فنا او د بقا جګړې وسلې ورکړ شي او بله خبر جناب یعنی یعنی اوس یعنی نتیجه ګیری کو کو ځکه چې خبره وکړو بی کی بی وګ دی کی هغه دا ده چې درست ده چې دا جګړه دواړو خو ته ډیره مهمه مهمه ده خو لا اوس هغه سټیټ ته نه رسیدلی چې یو طرف د مطلق شکست احساس وکړي او د هغې په خاطر باندې هغه خپل انتهایي اقدام وکړي بلکل د ده تر څنګ دغه سیالۍ د د روسانو چینایانو او د امریکایانو دغه حد ته نه دي رسېدلي چې دغسې لکه د سړې جګړې حالت نه ده چې سټینګر ورکړل شي یا مثلا په مقابل کې په لاتینې امریکا کې هغه اقدامات وشي همت صاحب ډېره ښه خبره وکړه چې که چېرته هغه کېږي مثلا انتخابات کېږي دلته به هغه رامنځته کېږي کړکېچ او بحران زه افغانستان کې هر څه ممکن دي د دغه زمانه څوک کې چې د امریکا سفارت یو محرم پیام ورکی ارک ته چې د تاسې په واسطه کمیسیون صرف دا اعلان وکړي چې تخنیکي مسایل وجې نه دغه انتخابات په شپږم دي میزان کې نه بلکې ګزارې په شپږم دي قوس کې کېږي او ممکن دا خبره بېرته شروع شي یعنې دا امکانات ډېر شته ده چې انتخابات وځنډېږي حتی د دې امکانات خبرې کوو چې خبرې نه کېږي چې خبرې کېږي خو بیا خو ځکه اوس نورې خبرې نه کېږي اوس به فقط یا لاسلیک کېږي یا به جنګ کېږي نو کلاسلیک وشو خو بیا دا ټول قصه دغې کېږي بېخي بله بڼه نیسي جناب رنګا صاحب بل هم می خواهیم سره انتخابات صحبت کنیم در این وضعیت اگه میریم به طرف انتخابات آیا آیا اگه انتخابات قابل قبول ممکن است که داشته باشیم و یا میریم به طرف بحران ببینید من فکر میکنم در حال حاضر اصلا چند تا مشکل از در قسمت برگزاری انتخابات در خدم اولی که فاصله مردم از حکومت به حد زیاد شده که به هر میزانی که تلاش میکنن تیم های انتخاباتی که مردم رو تشویق میکنن به یک نحوی که اینا علاقه مندی خود رو نسبت به انتخابات نشان بدن هیچ گناه مردم خود رو تکان نمیدن مثلا کار و جایی کشده شده که خصوصا تیم جناب رئیس بی جمهور چرا تکان نمیدن؟ به دلیل شما دیدیم که مردم بوتلا یا و انداختن نه خود در بود منفیش هست او در بود منفیش هست یعنی به حدی نگران هست ارگنشین ها که یک معموری رو بستی پنج وقتی حالا یا از مجبوریت یا بخاطر یک سلسل امتیازات می اعلام حمایت میکنه یک 
حمایتی یک مامور رود به پنج را میایند جشن میگیرند شما فکر بکنین حذف بزنین که حالا اینا در چی وضعیت قرار بله. دارن بله یعنی مردم علاقمندی نشان نمیدن به دلیل اینکه مردم میدانن که با رفتنشون به پای صندوق های رای یعنی سرنوشت ای جناب به طرف بهبودی نمیره بله در پنج سال گذشته حکومت نشان داد که نه تنها که زندگی مردم بهبود نیافت بلکه با میزان یعنی با گذشت هر روز مردم قربانی شدن مردم کشته دادن مردم زخمی دادن دسترخوان مردم رو گفته بودن تغییرات میاریم تغییرات آوردن به بهترین شکل ممکن یعنی میزان مشارکت بسیار کم خود بود میزان مشارکت بسیار کم هست یکی دوم دیگه باور می هست که اگر واقعا همین اختلافاتی که آقای اشرف غنی با ترامپ در حال حاضر داره اگر یک مقدار واقعی باشه و سناریوی به صورت سوری نباشه باور می هست که انتخابات به طرف بحرانی شدن میره و یالات متحده آمریکا نهایت تلاشش برای این هست که انتخابات رو بحرانی بسازه و هیچ نتیجه کش... بحران چه خود بود نتیجه بحران بالاخره اونم نتیجه صلح است یعنی شکل گیری یک حکومت موقت و حکومت عبوری که دوباره تمامی طرفهای درگیر پس چرا یعنی سوالی که باید رهبرای سیاسی ای را جواب بگن خصوصا کاندیدای را جواب بگن ما بعد از یک مصارف گذاف که سر انتخابات می و میریم به طرف بحران که ممکن قربانی های زیادی از مردم بگیره چون حال طالبان اختار دادن و شایدمانه انتخابات در بسیاری از نقاط شوند یعنی بعد از کشته شدن یک تعداد افراد بعد از مصارف بسیار گذاف میریم به طرف یک بحران و نتیجه بحران یک حکمت موقت پس خوب نیست که وضع انتخابات هم یعنی سر از این فکر شو خب در شک نیست حالا من خواهش من از مردم افغانستان هست دقل کسانی که هر روز در, در جاده در مسجد در مکتب در هر جای کشته میشن هیچ گونه زمانتی برای جانشان نیست این در حال حاضر شهراندان افغانستان در هیچ جای مسئول نیستن ولی متاسفانه با وجود این می وضعیت نه حکومت افغانستان نه دولت, مرد... دولت مردان افغانستان نه هم یادات متحد امریکا هیچ کسی غمی زنده ماندن شهراندان افغانستان رو نمی خورن اینا هیچ گونه توجهی به جان مردم افغانستان ندارن اینا فقط توجهشان این هست که بالاخره به صورت شکلی ظاهری یک انتخابات برگزار شود که برای اندش بالاخره حفظ قدرت شود و دوباره اینا برن ابو کرسی را بگیرن که بسیار کار سختی هست در با باور ما کار سختی هست من فکر می کنم مردم افغانستان از همین حالا تصمیم بگیرن که با نرفتن به پای صندوق رای یک انتخابات دروغین که حیله و فریب و نیرنگی بیش نیست من فکر میکنم یک سلی محکمی به صورت به آدم ها بیزنن تا اینکه اینها بفهمن به این درک برسن به این شعور برسن که مردم, مردم افغانستان میتونه مردم افغانستان میتونه حتی کسان را که آمریکا هم از اونا حمایت بکنن اونا را سر جایشان بینشانن و امیدوار است که مردم افغانستان به این درک برسن بل. که تا زمانی که مردم در قسمت تعیین سرنوشتشان حرف اول و آخر نزنن و هیچ برنامه دیگه اینا اشتراک نکنن بله. برنامه های پوشادی که تحت نام مردم هست ولی مردم در اونجا هیچ گونه اشتراک ندارن صلاحیتی ندارن و هیچ گونه اشتراک ندارن صرف به صورت سوری به صورت شکلی یک چند آدمی که هیچ گونه محبوبیت نزد مردم ندارن هیچ گونه نفوذی در بین مردم ندارن اونا میرن به صورت شکلی و نمادین یک برنامه را راه اندازی میکنن که بالاخره نتیجه و برایندش بربادی مردم افغانستان هست من فکر میکنم او برنامه برای مردم افغانستان قابل قبول هست او پروسه برای مردم افغانستان قابل قبول هست که حداقل مردم افغانستان هر روز در کوچه سرک پس کوچه مسجد مکتب در هیچ جای کشته نشه به فکر شما ترین اصل در قدم اول حفظ جان مردم افغانستان است بالکل روکسر چه احتمال نداره که ترامپ قوری دی مخه خپل اسکارو باشه ده شل دیگه وصل کردید ده سوری سناریو دلته تکرار شي دی په مقابل کې یعنی یعنی که امریکا متاسفه نه زمونږ خلاص ده که امریکا دی او تفاهم نه بغیر روزی هغه خو نو شاید ډیر غټه بل مشکل ار سبب تاسو سوالی استاد رنجبرنا مدیر څه پښتنه وکړه چې ولې دغه مصارف دغه ستونزې رامنځته شي بعد لغه بیا تفاهم وشي زو ما سیاست کې اخلاق نشته سیاست اخلاق نه پیژنی څه چې مهم دی دا ډیر مهمه ده چې بعد انتخابات وشي یو طرف یو کامیاب نشي 
ستونز رامنس شي دومره د بحران د کړکیچ اوکت شي چې بیا هم نړیوال قدرتونه پر اس کې امریکا مداخله کوي وای چې خا اوس خو خو کامیاب نه ده او بل خو ته جګړم ډیره ده راځي او کار وکو او بر حکومت به رامنس ته کو او د هغه په نتیجه کې وصول وکو دا امکانات هم ډیر زیات دي چې داسې یو سناریو هم افغانستان ته شي دا به یو دو ګټه ولري امریکا ته یو دا چې هغه څوک چې اوس د انتخابات په مشروعیت بس کې هغه مشروعیت به تینه وخلي دویم هغه وقت به راله کې د امریکا انتخابات ډیر زیاته مننه کور مدان سلامت سي ګرل دین کو تاسو نه مننه درس پوري موږ سره وای راتلونکي بحث پوري په خدای سپارو الله مو مل